Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about Ernest Hemingway The Old Man and the Sea. We will talk about the work of this video. We will talk about the content of this video. The author has a small intro and then a plot summary. This is a small part of the story. 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 Now, we will go to the director of the video. First, we will know the author's intro. His full name is Ernest Miller Hemingway. This is his full name. Then, when he was born in 21st July 1899, he was born in 2nd July 1961. Then, where did he burial? He was born in the Ketchum Symmetry. He was born in the U.S. Next, he was born in the U.S. Next one is an American journalist and novelist, short story writer and also sportsman. Next one is an iceberg theory that is coined. What is the theory that is coined? That is called omission theory. 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 But you can see that you can see that you can see that you can see that you can see that. Anda madri orang kind of work tu, mana itu world man anda see, apa ini terus mem. Adal mail ala, nihaga pati, nihaga orang sahaja nak kadang madri tu orang kahatila, mana itu yang itu orang orang ala mana orang kerut itu soltra madriyo. Anda madri lah, itu mem, mana mail perpan nihaga read panu bodi itu mem teriada. But, ulle nihaga mana itu marai muka mana itu yang dalam mana itu denote panu, apa nihaga nari yang wishing orang mana itu praga si kira madri irko. Anda theory ki perna mana itu iceberg theory. Next one, you can see the major things in the work. You can see the classics of American literature. Then, you can see the father is a physician, the mother is a musician. So, this is a good thing. So, that's why you can see the work in the work. You can see the work in the work. So, you can see the work in the work. You can see the work in 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 the work. So next thing is, what did you get to the awards? You got to the Pulitzer Prize for Fiction. This was in 1953. What did you get to the work? You got to the old man and the sea. That's why you got to the Nobel Prize in Literature in 1954. That's why you got to the Italian Silver Medal of Bravery. Next thing is, what did you get to the work? The Indian Camp was in 1926. Then the sun also rises, 1927, a farewell to arms, 1929, the short happy life of Francis Macomber, 1935, for whom the bell tolls, 1940, the old man on the sea, 1952, true at first light, 1999. So next, this is the first thing, this is the 3rd novel, 4 short story collection, then the 3rd non-fiction. This is the post, this is the first thing, this is the first thing. Next, this is the Hemingway Code. What do you think about this? One person or a hero is in the world. And the hero is facing a lot of problems. How do you think about it? He is facing a lot of courage. He is facing a lot of courage. He is facing a lot of courage. That is the Hemingway Code. This is one of the most important things. Next one is, in the work, the old man and the sea, 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 the famous quote is the same as the old man and the sea, the old man and the sea, the old man. Everything about him was old, except his eyes, and they were the same color as the sea, and were cheerful and undefeated. The old man and the sea, the old man and the sea, next one is the fish. I will stay with you until the end. Abin, yar sol nangga. Nama lu kandu question paper la kepa nangga. Ada tu orang cina sentence mari kudu tu. Ini mandi yar sol nade abin terus mari kepa nangga. Ini mandi author kudu tu quote aun kekla. Ila work kudu la rendu orang dialog kedu tu. Ini yar sol nade abin aun kekadu tu wipe kudu wonder. Ada nala tu. Ini mukti mana tu matan ayat dikra. So ini mandi yar mula mula solat patah abin pating nangga. Old man mula mula solat patah. Next mandi how do you feel fish abin kepa re. Adu mandi old man tu kekadu tu. Then always respect your patient and hard working. Abin, anda soalnya tu, anda orang mana lain? Abin, orang orang character anda solir pangga. So, ini adalah anda mukimana quote. So, memorize panikongga. Adik kedua, nama lagi prescribe panna. In the work pati paklam. The old man and the sea. Abin, orang tu, anda 1951 le erida patah tu, but publish anada abin pati na 1952 le anda publish panik pangga. Adik tu, anda ini, anda tu orang kind of short novel. Ibu mula ke option le anda tu. 
நாவல் நாவலா அந்த மாதிரி பிக்ஷன் இந்த மாதிரி அதை வேற ஏதாவது வேர்ட் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு சாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தயவுசெய்து வந்து நாவலா அப்படின்றது தான் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஷார்ட் நாவல் ஷார்ட் நாவல் அப்படின்றது வந்து இதை வந்து நாவலால வந்து சேர்த்திருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஸ்டோரிலையும் அது சேராது அதே மாதிரி நாவல்லையும் சேராது அதைத்தான் வந்து நம்ம நாவலா அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்ல அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஷார்ட் ஸ்டோரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு மேல இருந்தால் தான் அது வந்து நாவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்குள்ள இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து நாவலா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து லென்த் ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் வந்து பேஸ் பண்ணி சொல்ல மாட்டாங்க இதை வச்சுதான் வந்து அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒர்க்ல வந்து ரொம்ப கான்ட்ராக்ட் மீனிங்கா வந்து ஆக்சிமரனிங் ஒர்க் தான் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து தமிழ்லையும் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க என்ன நேம்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிழவனும் கடலும் அப்படின்ற பேர்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் ஓல்ட் மேன் அந்த சி அப்படின்றது வந்துட்டு ஆஹ் பப்ளிஷ் வந்து யார் பண்ணாங்கன்னா லைஃப் மேகசின்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு இது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லயே வந்துட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து சோல்ட் ஆச்சு அதாவது செல் பண்ணாங்க அப்படின்றது இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க்கா இருந்தது இது மாதிரி அதாவது இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் அதாவது நாவலா அப்படின்ற அந்த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேத்ரின் மேன்ஸ்பீல்ட் எழுதுன த ஃபிளை அப்படின்ற ஒர்க்க கூட வந்து நாவலாக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் endurance and struggle and pride and determination அப்படின்றது தான் வந்து இதோட தீம் இது எந்த मंथல நடந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் मंथல நடந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இது இல்லாம இதுல இன்னொரு சில விஷயங்கள் என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டிராவல் வந்து நிறைய பண்ணனும் அதனால நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு கத்துக்க முடியும் நம்ம பேக்கன் சொன்னார்ல ஆக் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதே மாதிரி வந்து இவரும் இந்த ஒர்க் மூலமா நம்மளுக்கு இன்டெரக்ட் மீனிங் தான் கிடைக்குது நீங்க டிராவல் பண்றது மூலமா நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் செகண்ட் திங் வந்துட்டு நீங்க வந்து எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணுமா தனியா வந்து ஃபைட் பண்ணணும் அந்த ஒரு பிரேவ்னஸோட நீங்க வந்து ஃபைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய செல்ஃப் கான்பிடென்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல உங்க டியூட்டியை நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணுங்க அது சக்சஸ் ஆனாலும் சரி ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சரி உங்க டியூட்டியை நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணுங்க அப்படின்றத இதுல சொல்லிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுல வந்து சில கிறிஸ்டியன் பேரபிள் அப்படின்றதையும் வந்து கொஞ்சம் அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதாகவும் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அண்ட் பிளாட் சம்மரி நம்ம பாக்கலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய மெயினான கேரக்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாண்டியாகோ அப்படின்ற ஓல்டு மேன் தான் இவர் வந்து ஒரு ஓல்டு பிஷர் மேன் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு இவருக்கு சோ இவரை பத்தி இவரோட இவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப வயசான ஒரு மனுஷன் இவருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெனாலின் அப்படின்ற ஒரு டீனேஜ் கேரக்டர் சோ இவங்க தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் இவர் கடலுக்குள்ள போகும்போது ஒரு ஃபிஷ் ஒன்னு அவருக்கு மாட்டும் அதுக்கு வந்து மார்லின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் தான் இது தென் வந்து இந்த மார்லினை வந்து இவர் வந்து வித்து ஒரு நல்ல காசாக்கிடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வந்துட்டு இருக்கும் போது இடையில ஃபேஸ் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த ஷாக்ஸ் சோ அங்க இருக்கக்கூடிய சுரான் மூலமா எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க அந்த கேரக்டர் தான் இது அந்த ரெண்டு ஷார்க்ஸ்க்கு வந்து நேம் கொடுத்துருப்பாங்க கேலினோஸ் அண்ட் மேக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நேம் அந்த ஷார்க்கோட நேம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வில்லேஜ் பீப்புள் வருவாங்க இவங்களாம் வந்து மெயின்ல வராம கொஞ்சம் சைட்ல வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வில்லேஜ் பீப்புள் வருவாங்க ஒரு பேர்ட் வந்து பேசிட்டு போகும் இதெல்லாம் வந்து சைட் கேரக்டர்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஓல்ட் மேன் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முத முதல்ல போறப்ப வந்துட்டு ஒரு மீன் வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடலுக்குள்ள போறதுல ஸ்டார்
ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு லேமா அப்படின்னு சொல்லி அடைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் கடலுக்குள்ள போகும்போது எதை வச்சு போவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சு தான் போவார் ஸ்கிஃப் இஸ் நத்திங் பட் ரொம்ப லேசான சின்ன படகு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஸ்கிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப இந்த ஓல் பிஷன் மேன் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அவங்க வீட்டுல அதாவது இவரோட வீட்டுல வந்து எதெல்லாம் வந்து ஹேங் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா டிண்டட் போட்டோகிராஃப் அதாவது வந்து அவங்க ஒய்ஃபோட போட்டோகிராஃப் வந்துட்டு அங்கே தொங்கிட்டு இருக்கும் அவங்க வீட்டோட வாலில் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜீசஸ் சாக்ரட் ஹார்ட் இருக்குல்ல அந்த பிக்சர் வந்துட்டு தொங்கிட்டு இருக்கும் அது ஜீசஸோட பிக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோப்ரா விர்ஜின் ஆஃப் கோப்ரா அப்படின்ற அந்த பிக்சர் ஒன்று தொங்கிட்டு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அப்படி தொங்குற மாதிரி இப்படி காமிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஓல்ட் மேன் கிட்ட வருவாங்க ரொம்ப வயசான இந்த ஓல்டு ஃபிஷர் மேன் வந்துட்டு எங்க இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கியூபால அதாவது கியூபால வந்து ஹவானா அப்படின்ற அந்த இடத்துல இவர் இருக்கிறாரு சோ இப்படிப்பட்ட இவ்வளவு ஓல்ட் மேன் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா மத்தவங்களோடையும் வந்து சேர்ந்து ஃபிஷ் பண்ண போக முடியாதுல்ல அதனால இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருனா எப்பயுமே வந்து இவரே தனியாதான் போக வேண்டிய ஒரு நிபந்தனத்துல இருப்பாரு அதனால அவர் தனியாதான் போயிட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாரு இவருக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெனோலின் அப்படின்ற அந்த டீனேஜ் கேரக்டர் தான் அந்த மனோலின் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன பையன் இவரோட ஏஜுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன்ல பட் ஆனா ரொம்பவே மோட்டிவேட் கொடுப்பாரு உங்க எது ஏன் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க உங்களுக்கு வயசானா என்ன பட் மனசெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் இளமையா தான் இருக்கு உங்களால வந்து முடியும் நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபிஷர்மேன் ஒரு பெஸ்ட் ஃபிஷர்மேனா நான் உங்களே பாத்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து நான் உங்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காம வேற யாருக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு இந்த மேனுவலின் அது வரைக்கும் அந்த டீ ஓல்டு ஃபிஷர்மேனுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லா விஷயங்களுமே வந்துட்டு இந்த மேனுவலின் அப்படின்றவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு சாப்பாடு மத்த எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து இந்த சாண்டியாக அந்த ஓல்டு ஃபிஷர்மேன் இருக்காருல்ல ஆல்வேஸ் வந்து எதை பத்தி ட்ரீம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைன் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் பண்ணுவாரு அதோட பிரேவ் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரீம் பண்ணுவாரு நெக்ஸ்ட் திங் வந்து அவர் எதை பத்தி ட்ரீம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜோ டிமாகோ அப்படின்றவரை பத்தி தான் ட்ரீம் பண்ணுவாரு மெயினா வந்துட்டு இந்த ஓல்ட் ஃபிஷர்மேன் அண்ட் மெனோலின் ரெண்டு பேரும் ஈவினிங் டைம்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் டைம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கனோட பேஸ் பால் பத்தி டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு எதை டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓல்ட் மேனோட ஹீரோ யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜோ டிமாகோ அப்படின்றவரும் அண்ட் தென் ஃபேன் ஆஃப் யாங்கி இவர் வந்து ஒரு யாங்கி ஃபேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இவர் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்திருப்பாரு ஆப்பிரிக்காக்கு ஒரு டிராவல் போயிட்டு வந்திருப்பாரு அந்த டிராவல் பத்தியும் தான் டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ஜோ டி மேகோ அப்படின்னு ஒருத்தரை பத்தி யோசிக்கிறாருல அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஹேண்டிகேப்டு பேஸ் பால் பிளேயர் இவர் வந்துட்டு ஆஹ் இவரோட ஓல்டு மேனோட தாட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா ட்ரீம் பண்ணி ட்ரீம் பண்ணி வருவாரு எதுக்காக அவரை வந்து யோசிக்கிறாருன்னா இவர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த ஓல்டு மேனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டி மேகோட ஃபிகர் தான் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு இத்தனைக்கும் வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் கிராம்ஸ் தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் மூலமா அந்த பெயின்ஃபுல் எல்லாமே எதையுமே பார்க்காம இவர் வந்து சக்சஸ் வந்து ரீச் ஆவாரு சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பேஸ் பால் பிளேயர் தான் இவரு சோ அதனால இவரை வந்து பார்க்கும் போது வந்துட்டு நம்மளோட தாத்தாக்கு அதாவது ஓல்ட் ஃபிஷர்மேனுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்குது நம்மளால முடியும் அப்படின்ற அந்த தாட் கிடைக்கிறதுனாலதான் வந்து இவரை வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு இமேஜின் பண்ணிருக்காரு நம்ம ஆத்தர் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மெனோலின் இருக்காருல்ல அவரோட ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி அந்த சீக்குள்ள போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க எதையாவது பிடிச்சிடலாம் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் அங்க நிறைய ஃபிஷர்மேன் இருப்பாங்க ஸோ அப்ப மெனோலின் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மெனி ஃபிஷர்மேன் பட் யூஆர் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட் கொடுப்பாரு பிகாஸ் வந்து நீங்க தான் வந்து பெஸ்ட் ஆனது நான் கூட தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து
அந்த கடலுக்குள்ள போக சும்மா வர்ற அந்த மாதிரி வந்துட்டு எந்த ஒரு நோட்டபிளான எந்த ஒரு இதுவுமே அவருக்கு வந்து கிடைக்கல தென் எயிட்டி பிப்த் டே நிச்சயமா வந்து ஒரு நாள் நம்ம சக்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தானே போவோம் அதே மாதிரி இவரும் வந்து எயிட்டி பிப்த் டே வந்து கிளம்புறாரு கிளம்பும் போது வந்து இந்த மாண்டியாகோ இருக்காருல்ல சாரி மேனலின் இருக்காருல்ல அவர் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த வாட்டர் தென் வந்துட்டு என்னென்ன சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி பண்ணணும்ல அப்ப வந்துட்டு இவர் வந்து என்ன குடுத்து விடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த மேன்லைன் வந்துட்டு சார்டினஸ் வந்து சாண்டியாகோவுக்கு குடுத்து விடுறாரு நீங்க வந்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளம்பும் போது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் வேர்ட்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை குடுத்து விடும் போது அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு எயிட்டி பிப்த் டே வந்து போறாரு போறப்பதான் வந்து அவர் வந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னடா ஒண்ணுமே கிடைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் பேத்தம்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்றாருன்னா அந்த வாட்டர்ல ரொம்ப டீப்பா அந்த இதை போடுறாரு புடிச்சிட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி போடுறாரு சோ அப்போதான் வந்து என்ன மாட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்லைன் அப்படின்ற ஒரு பிக் ஃபிஷ் வந்து அவருக்கு வந்து மாட்டுது அப்படி மாட்டும் போது அவருக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பேஷண்டா இருந்தா தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மீன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நல்லா தெரியும் பிகாஸ் ஹி வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபிஷர்மேன் அப்ப எந்த அளவுக்கு நமக்கு பொறுமையா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தானே கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்லைன் அப்படின்றது வந்து கிடைச்ச உடனே வேகமா இழுத்து போட பாக்குறாரு பட் ஆனா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்டா இவரு வந்து மார்லினை இழுக்கிறத விட ரொம்ப பாஸ்டா அது வந்துட்டு இவரை இழுத்து போட்டு போயிடுச்சு சோ அதுதான் வந்து விஷயம் அப்ப அடுத்தது வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து இல்ல நம்ம இன்னும் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ரொம்ப பேஷண்டா வந்து வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு இந்த மாடல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேல அந்த ஆஹ் கடலுக்கு மேல வந்துட்டு உள்ள போகும் அப்படி மேல அது வந்து அப்படி ஸ்விம் பண்ணி உள்ள போகும்போதுதான் இவருக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து நம்மளோட ஸ்கிஃப் விட ரொம்பவே பெரிய சைஸ் உரியது அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வரும் ஏன்னா இவரோட ஸ்கிஃப் வந்து ஒரு டூ ஃபீட் சைஸ் தான் ரெண்டே ரெண்டு அடி தான் வந்து இருக்கு அதுல குட்டி படகு அது ஒரு மே ரொம்ப லேசானதான் வந்து நம்ம ஸ்கிஃப்ட்னே சொல்லுவோம் சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாலின் வந்து அவ்வளவு பெருசா இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவர் ஃபீல் பண்றாரு சோ அதனால வந்து நிச்சயமா நம்ம அதை வந்து அடைஞ்சே தீரணும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சக்சஸ் இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் போய் வித்து நல்ல காசு ஆக்கிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப வந்து ஒரு பேர்ட் வந்து அந்த இடத்துல வந்து உட்காருது அவரோட போட் மேல வந்து ஒரு பேர்ட் வந்து உட்காருது அந்த பேர்ட் கிட்ட வந்து இவர் வந்து பேசவும் செய்யறாரு பேசும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இது மேனலினோட ஞாபகம் வருது அவர் வந்து என் கூட இல்ல அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து இவர் பேசிட்டு இருப்பாரு பேசிட்டு இருக்கிற போதே இது வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே வந்து ஸ்விம் பண்ணி அப்படி இருக்கும் அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து இது இப்படி ஓடிடுச்சா சென் செகண்ட் டே நைட் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இவரு கொஞ்சம் அசதியா இருக்கு அப்ப வந்துட்டு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா அந்த ஓல்ட் மேன் வந்து கீழே அந்த கடலை பார்த்து பேசுறாரு ஹவு டூ யூ ஃபீல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபிஷ் பார்த்து வேற கேட்கிறாரு எனக்கு வந்துட்டு நான் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே நான் வச்சிருக்கேன் பட் நீ எப்படி ஃபீல் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டுட்டு அன்னைக்கு செகண்ட் டே நைட் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு இவர் கொஞ்சம் தூங்கவும் செய்யறாரு பிகாஸ் வந்து அவரோட மைண்ட்ல வந்து மேன்லனும் இருக்காரு அந்த ஆல்சோ ஹி இஸ் அ ஓல்ட் மேன் அதனால அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்காது இப்ப வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்காதுல்ல அதனால அவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப் ஆகி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவரோட யங் ஏஜ்ல அவர் எப்படி இருந்தார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தார் ரொம்ப ஃபாஸ்டரா இருந்தாரு இது எல்லாத்தையுமே யோசிச்சும் பாக்குறாரு அதே நேரத்துல வந்து இவர் பேஷண்டா காத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த பேர்ட் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருப்பாரு பிகாஸ் அந்த பேர்ட்ஸ் தான் வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் ஃபிஷ் எங்க இருக்கு அப்படின்றத வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்குறாரு அதுக்கப்புறம் திடீர்னு சடனா வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட தூக்கத்தை கலைஞ்சு திடீர்னு வந்து எழுந்திருக்கிறாரு அப்ப வந்துட்டு என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஃபிஷ வந்து ரொம்ப ஹார்டா வந்து புல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாருல பட் ஆனா அந்த ஃபிஷிங் லைன் வந்து என்ன பண்ணிருச்சு அந்த ஓல்ட் மேனோட ஹேண்ட வந்து ரொம்ப ஹேர்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பேடா வ
கொண்டுட்டு அதை எடுத்து கட்டவும் செஞ்சிடுறாரு பட் கட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டாரு இருந்தாலும் அந்த ஹார் இதுக்கிட்ட வந்து பேசுவாரு அந்த ஃபிஷ் கிட்ட வந்து பேசுவாரு ஆஹ் என்ன பேசுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரதர் மாதிரி அவங்கள வந்து இமேஜின் பண்ணி பேசுவாரு ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இவர் பிரதர் அப்படின்றது வந்து எதை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்லின் அப்படின்ற அந்த ஃபிஷ்ஷ தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணி பேசியிருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி பேசும்போது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்கும்னா ஓகே நம்மளுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு கிடைச்சிருச்சா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து போவாரு ஏன்னா போற வழியில என்ன ஆகும்னா ஷாக்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் சுறா வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப வந்து இந்த சுறாவோட சேர்ந்து இவர் வந்து சண்டை எல்லாம் போடுவாரு சண்டை போடும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு சுறா பக்கம் வந்து இவர் கொண்டுருவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஷ் பார்த்து வந்து கேட்பாரு ஏன்னா இப்படி நடந்து போச்சே உடனே வந்து நான் எப்படியாவது வந்து காப்பாத்தி நான் கொண்டு போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து அவர் கேட்பாரு பட் ஆனா அவர்னால முடியாது நிறைய சுறாக்கள் நிறைய அதிகமா சேர்ந்து சேர்ந்து வர வர இவர்னால வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னு ஸ்ட்ராங்கா வந்து அது பேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த மார்லின் இருக்குல்ல அதுல வந்து ஹெட் அண்டு கொஞ்சூண்டு அந்த போன் மட்டும்தான் இருக்கு மிச்ச மீறி அப்ப அதை பார்க்கும்போது இவருக்கு ரொம்பவே இதாயிடும் சரி இன்னும் இருந்தோம்னா இதுவும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா போட்டை திருப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாரு அப்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன சொல்றாரு அந்த ஓல்டு மேன் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா எப் பெட் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் அப் பெட் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவர் டயர்ட்னஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி இங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்துட்டாரு ஷார்க்கோட சண்டை எல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில வந்து அந்த போனும் அந்த ஹெட்டு மட்டும் தான் மீச்சு மீதி இருக்கு அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சாலோ அப்படின்னு சொல்லிதானே இவர் வந்து கூப்பிட்டாங்க தட் இஸ் கால் இஸ் ரொம்பவே அதிகபட்சமான ஒரு அன்லக்கி பர்சன் தான் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்ப இவருக்கே வந்து அது தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இவ்வளவு நாள் கழிச்சு இப்பதான் நம்ம போனோம் போன உடனே இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம திருப்பியும் வந்துட்டோம் நம்மளுக்கு அது கூட மிச்ச மீதி இல்ல அப்படின்னா நம்மளே உண்மையாலுமே ரொம்ப அன்லக்கியோ அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து இவருக்காவே தானா வந்துருச்சு ஸோ அந்த டைம்ல யார் வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பூஸ்ட் பர்சனான மனோலின் வர்றாங்க அந்த இதை வந்து காலையில அவர் பார்த்த உடனே பயங்கர சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுறாரு பரவாயில்லையா உங்களுக்கு இவ்வளவு பெருசு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒன்னு இவர் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லும் போது கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் மோட்டிவேட் பண்ணுவாரு நிச்சயமா நாம என்ன பண்ணுவோம் ரீச் பண்ணியே தீர்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எகெயின் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து எதை பத்தி ட்ரீம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் இந்த ஓல் மண் அந்த லைன் பத்தின ட்ரீம் திருப்பியும் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதோட வந்து இந்த கதைய வந்து முடிச்சிருப்பாங்க சோ கதை வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் ஒரு ஓல் மேன் போறாரு ஒரு மார்லின்ன்ற ஒரு ஃபிஷ் பிடிக்கிறாரு வரும்போது அதையும் வந்து ஷார்க் கிட்ட கொடுத்துட்டு மீச்ச மீதி அந்த போனையும் எலும்பு துண்டையும் தூக்கிட்டு வந்துடுறாரு இதான் வந்து கதை பட் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து சிம்பிளைஸ் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டில இருந்து நைன்டீன் பிப்டி வரைக்கும் ரொம்ப நோட்டபுளான எந்த ஒரு நாவல்ஸுமே வந்து இவர் எழுத கிடையாது அப்போ நைன்டீன் பிப்டில வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த ரிவர் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரீ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை வந்து எழுதுறாரு பட் ஆனா அது வந்து மிகப்பெரிய கிரிட்டிக் வந்து வந்தது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இவர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல இந்த ஓல்ட் மேன் அந்த சி அப்படின்றத எழுதியிருப்பாரு இதுல வந்துட்டு எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து சிம்பலைஸும் பண்ணிருப்பாரு இது வந்து பிரைஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கு எல்லா விஷயம் பண்ணிருக்கல சோ இதுல வந்து இந்த கிரிட்டிக் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த ஷார்க் வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா சோ அதோட வந்து ஆஹ் சிம்பலைஸ் பண்ணிருப்பாரு அந்த ஷார்க் வந்து எப்படி வந்து நல்லா வந்ததை வந்து திருப்பி புடிங்கிட்டு போச்சு அதே மாதிரி இந்த கிரிட்டிக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க இவர் எழுதின அந்த ஒர்க்கை வந்து திருப்பியும் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு தென் வந்து இந்த சாண்டியாகோ அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் வந்து தன்னோட ஓன் கேரக்டரை வந்து நினைப்பாரு பிகாஸ் வந்துட்டு அவர் வந்து லிட்டரரி ட்ராட் எல்லாம் வந்து நிறைய இது பண்ணிருப்பாருல அதெல்லாம் வந்துட்டு இவர் வந்து சாண்டியாகோ வந்து என்ன பண்றாரு அவரோட பேட் லக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ இத வந்து ரெண்டையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஓல்டு மேன் வந்து இந்த பிரைஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஜெயின் ஃபிஷ் கிடைச்சதை வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டிக் ரிப்ளேவா தான் கொடுத்துருக
உலகம் அப்படின்றதுல வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து இந்த ஆல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பலைஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லயன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணார் பாத்தீங்களா ஸோ அந்த இமேஜின் வந்துட்டு எதை வந்து டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா லைன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் ரொம்ப பிரேவா இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும்ல ஸோ அதைத்தான் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு யூத்தோட அசோசியேட் பண்றாரு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மார்லின் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரிய ஃபிஷ் இருக்குல்ல அதை வந்து ஸ்ட்ரென்த் கரேஜ் லவ் ரெஸ்பெக்ட் லைஃப்ஸோட ட்ரெஷர் நம்மளுக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து நிறைய இதெல்லாம் கிடைக்கல ஸோ அந்த மாதிரியான சிம்பலைசேஷன் கொடுக்குறாரு தென் ஷார்க் அப்படின்றத வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு சாண்டியாகோ பிரதரான அந்த மார்லின் அப்படின்றவங்களை வந்து ஒரு இறக்கமே இல்லாம என்ன பண்ணிடுச்சு அட்டாக் பண்ணிடுச்சு இல்ல சோ அதனால இத வந்து எதுக்கு வந்து சிம்பலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த நேச்சர் அண்ட் லைஃப் இந்த லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய போர்ஸ் ஆஃப் ஈவில் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும்ல கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம நம்ம இவ்வளவு பாடுபடுத்துதுல அந்த பிரச்சனைகளோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மேன்லின் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருவாங்க அவங்க தான் வந்து நியூ ஜென்ரேஷன் அவங்கள வந்து ஏன் வந்து நியூ ஜென்ரேஷனோட கொடுத்துருவாங்க திருப்பி திருப்பி நம்ம என்னதான் அடிப்பட்டாலும் அடுத்த நாள் வந்து நம்மளால சூசைட்லாம் பண்ணிக்க மாட்டோம்ல நிஜமா வந்து அடுத்தது என்ன ஸ்டெப் அப்படின்றத யோசிச்சு போகணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த மேன்லின் அப்படின்ற அந்த யங் கேரக்டர் மூலமா வந்து சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இதுல இருந்து ஃபைனலா என்ன சொல்ல வருவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிவார்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்லதா வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் அதை வந்து எப்படி நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிரேவா ரொம்ப கான்பிடென்டா ரொம்ப பேஷண்டாவும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிளர் நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்டெலிஜென்டாவும் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரைஸ் இவனும் நீங்க வந்துட்டு ஜெயிச்சாலும் சரி இல்ல வந்து அதுல எதையாவது ஒண்ணு தோத்துட்டாலும் சரி அது பிரச்சனை கிடையாது பட் நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரெஷர் அந்த பிரச்சனைய வந்து நீங்க பேஸ் பண்றீங்க அப்படின்றதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு பட் இவ்வளவு தூரம் சொன்ன அவரே கடைசியில எப்படி இறந்திருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணிதான் இறந்திருப்பாரு சோ மொத்தத்துல என்ன விஷயம் சொல்ல வராரு லைஃப்ன்றது வந்து நீங்க நல்லபடியா பேஸ் பண்ணி ரீச் பண்ணுங்க நீங்க ஜெயிக்கிறீங்க தோக்குறீங்க அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது பட் ஆனா லைஃப வந்து நீங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி பேஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றதான் வந்து விஷயமா கன்க்ளூட் பண்ணுவாரு சோ அதான் இதுல முக்கியமான பாயிண்ட்டும் கூட ஐ ஹோப் சோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஒர்க் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுல எனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வில் ஆன்சர் ஃபோர் தட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் டைம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வாட்சிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் எக்ஸாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச